ஆங்கர் லவ் மூடில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது அது ஒரு பக்க காதல் இல்லை ஒரு பக்க கதை பரவாயில்ல சாங் பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆதித்யா சத்யா எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அவங்க டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆதித்யா வந்து நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து பார்க்குறேன் என் அப்பார்ட்மெண்ட் நான் என் அப்பார்ட்மெண்ட் இல்லை நான் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் அவரும் இருக்கார் அப்பிலேருந்து நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமான ஒரு பையன் அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நான் வந்தேன் இப்போ அவரோட சாங் டைரக்ட் பண்ணதுக்கும் வந்திருக்கேன் சீக்கிரமாக ஒரு படமும் டைரக்ட் பண்ணி நான் அதுக்கும் வருவேன் நான் பார்க்குறேன் நன்றி ஆக்சுவலி நல்ல வேலை ஆதித்யா ஞாபகப்படுத்தினார் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் பற்றி இந்த மாதிரி மியூ மியூசிஷியன்ஸ் பற்றி நம்ம ஊரில் ரொம்ப கம்மி குறிப்பாக இந்தியாவில் தமிழில் வந்து இண்டிபெண்ட் மியூசிக் ரொம்ப கம்மி மூ மூவி மியூசிக் மட்டும் தான் நம்ம கேட்டு ரொம்ப பழகியிருக்கோம் ஆனால் மற்ற நாட்டிலலாம் அப்படி கிடையாது ஆல்பம் சாங்ஸ்னாலே அது மோஸ்ட்லி இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் தான் அதனால் இந்த மாதிரி தனியாக வரவங்களையும் சாங்ஸ்லாம் கேட்டு அது அது அதுக்காக எல்லா சாங்கையும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியாது நல்லா இருக்கிற சாங்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் Thank you, sir. As you said, uh, love mood. Now, if you have a song, you can't get a love mood. Correct, sir. Clap, sir. Okay, great. So, now, we're going to talk about the next request. Thank you, sir. 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 Thank அங்கேருந்து பேசிடலாம் என்ன ஒன்று சொல்லிடலாம் ஆனால் இங்கே நிற்கும்போது நம்மள அறியாமல் வார்த்தைகள் தேடுவோம் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு அது மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மேல்மக்கள் அனைவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் பாலிசாருக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அவருடைய முதல் படமே பெரிய ஈர்ப்பு கொடுத்துச்சு அந்த படம் வந்து அவ்வளோ லைவாக இருக்கும் அது எங்கேருந்து வந்து பேசும்போது தெரிஞ்சுது பாப்பா லவ் போர்ட்லேருந்து இருக்குது அப்படி சொல்லும் போதே அப்படி அப்படி ஜாலியாக இருக்குது பாருங்கள் பேசும்போது கேட்கும் போதே அது ஒட்டி போயிருக்க விஷயம் தான் அது சட்டில இருந்து தான் கப்பியில் வரும் சொல்லுவாங்க சட்டியில் நிறைய இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இயக்குனர் அவர் அவரோட படங்கள் நிறைய கதைகள் சொல்லும் நிறைய சொல்லும் இன்னும் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அதே மாதிரி பிரித்திவி தம்பியா தம்பி கூட நான் நிறைய வருஷம் அவர் கூட தொடர்பில் இருக்கேன் தப்பாக இல்லை நல்ல விஷயமா தொடர்பு இருக்கணும் வேறு மாதிரி நினச்சி போக உடனே தொடர்பு இருக்கியா என்ன பண்ணுற அப்படின்னு இந்த தொடர்பு என்பது என் என் சகோதரன் அப்படின்பது நான் அவனுக்கு எனக்கு அன் நான் எனக்கு அவனை என் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவாங்க நான் தம்பி தான் கூப்பிடுவாங்க அவன் சொன்னதே யோசிக்க வேண்டியா இருக்குது ஏன்னா இயக்குனர் ஆகிட்டாங்க தம்பி கிளாப்னு ஒரு படத்தில் வைக்க வேணும் நிறைய கதைகள் வச்சுருப்பான் தம்பி ரொம்ப அழகாக வேலை வாங்குவான் நேர்த்தியான மக்கள் உண்மையை பேசுவான் தெளிவாக பேசுவான் இந்த வயசு இவ்வளோ தெளிவாக இருக்கிறது வந்து சாத்தியமே இல்லை உண்மையிலே அவ்வளோ தெளிவு அடமெண்ட்டாக இருப்பாங்க இது வேணும் அப்படின்னா இது வேணும்னா அதுக்கு மாற்றவே முடியாது நீ சரியாக பண்ணல சரியாக வரலன்னு உடவே மாட்டாங்க அது வாங்குற வரைக்கும் நம்ம அது நடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு அடமெண்ட்டாக காம்ப்ரமைஸ் ஆகாத ஒரு பெரிய இயக்குனர் தம்பிக்கு பெரிய வாழ்க்கை வரும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சிறந்த இடத்துல உட்காந்துருப்பான் அதுக்கு ஒரு முன்னோட்டம் தான் இது என் அருமை தம்பி ஆதித்யா கட்டம் தம்பியா சிலக்குட்டி அது பிள்ளைய பார்க்கும்போது எப்போ ஹீரோவாக தான் பார்ப்பேன் அவனை நான் இயக்குனர் நான் பார்த்தே கிடையாது அவனை தம்பியை ஏ சாமியாக இருக்கா நடிக்க போடா தம்பி அப்படின்னா நடிக்கணும் நடிக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக நடிக்கணும்னு நடிக்கிறேன் அவன் தான் தம்பி தான் எனக்கு தெலுங்கு வேலை கற்றுக் கொடுப்பான் தமிழே நம்ம ததிக வச்சோம் தெலுங்கு எப்படி பேசுவோம் நான் நான் பேசுகிற தெலுங்கே தமிழ் மாதிரி தான் இருக்கும் மெனக்கெட்டு உட்காந்து கிளாப்புக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருந்தால் இவ்வளோ திறமை இருக்கும் அவங்ககிட்ட தம்பி கிட்ட எப்படா தம்பி படம் பண்ண போகிற அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடுவேண்ணா அப்படின்னா கதை எழுதிட்டேன் எழுதிட்டேண்ணா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா ஜாலியாக பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட எப்போதுமே ஒரு சூப்பரான விஷயம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் நீ திருட்டினாலும் சிரிப்பான் பெருசாக கோவப்பட்டு பார்த்தே கிடையாது நீங்கள் அசிங்கமாக என்ன திருட்டானா நான் சாயிடா ஓகேடா ஓகேடா அங்கே போயிட்டு கோவப்படாமல் அழுவானா தெரியல இந்த பாத்ரூமில் உட்காந்து அழுவான் நினைக்கிறேன் அண்ணன் திட்டார் அப்படின்னு இது வரைக்கும் அவன் முகத்தில் நான் சோகத்தை பார்த்தே கிடையாது அது காரணம் என்னென்னா அவனுடைய குறிக்கோள் வேறு அவன் எண்ணம் வேறு அவன் எங்கே போகிறான் முடிவு பண்ணிட்டான் தம்பி அந்த இலக்கு ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வெக்கப்படு மான அவமானப்படு அசிங்கப்படு கேவலப்படு இந்த படு எல்லாம் வந்து மாறின பிறகு பட்டுட்ட பிறகு அது பட்டு துணியில் கம்பளை விரிச்சு வரவே இருக்கும் அதனால தான் அந்த படு எல்லாம் உண்டா இருக்கும் வெக்கப்படு மானப்படு அசிங்கப்படு இந
அம்மா அம்மா எங்க இருக்காங்க வாழ்த்துக்கள்மா உங்களுக்கு தான் பெரிய வாழ்த்துக்கள் இந்த பிள்ளை படிச்சதுக்கு எவ்வளோ எப்படி பாருங்க இப்பயே சொல்லி பிடிச்சிருந்தான்றான் வாழ்த்துக்கள்மா நல்ல பிள்ளை உண்மையும் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை நான் கேட்டிருக்கேன் எவ்வளோ கேள்ஃபிரெண்ட் நம்ம உட்காருங்க பெரிய நீங்கள்லாம் நான் நிற்கிற மாதிரி ஆகிடும் எவ்வளோ கேள்ஃபிரெண்ட் வச்சிருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா அப்படி தான் அன்னைக்கு சாயந்தரமே எங்கே வெளியே போனான் எங்கே போனாங்க வேறு எங்கடா போகிறாடி பாட்டி பாட்டி அப்படி தான் தம்பி விடவே இல்லை அன்னைக்கு பாட்டிக்கு போகிறான் ஆனால் நீ பேசுறதுக்கு நாங்கள் மூணு பேர் தான் இருக்கும் நாலு பேர் தான் இருக்கோம் நிறைய பேசலாம் உங்களுக்கு போர் அடிக்காது நினைக்கிறேன் அப்படி தானே வார் தமிழில் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்க ஏன் கோர்வையாக பத்து வார்த்தை பேசுறதுக்கு நம்ம தேடும் அப்படி யோசிக்கிறத தேடும் அவரை தாண்டி இந்த தமிழில் பேசுறது ரொம்ப அடக்கு இந்த தமிழில் பாட்டு கேட்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது வெஸ்டர்ன் நிறைய கேட்டுட்டு வரணும் நிறைய முதல்லாம் அப்படி தான் நாங்கள் வளர்ந்த காலகட்டத்தில் இந்த கேசட்டில் வரும் அப்போ மைக்கேல் ஜாக்சன் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தாங்க அவர் பாட்டு கேட்கும்போது நம்மளை அறியாமல் ஆடுவோம் எப்படி ஆறாக இருப்பார் எப்படி பாடுறாரு பாட்டு ஒன்றும் புரியாது எங்களுக்கு பாட்டு பாடவும் தெரியாது ஆனால் ரசிக்க மட்டும் தெரியும் ஏன்னா எனக்கு மொழி தெரியாது எனக்கு ஆங்கிலம் என்பது வரைய வர சுட்டு போட்டால் அதை நல்லா படிக்க சரியா நல்லா படிச்சுருந்தேனா பெரியாளாக இருப்பேன் நல்ல வேலை பெரியாள் ஆகலை படிச்சுருந்தா பா பாடு செத்து போயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தானே எப்படி எப்படி யோசிக்கலாம் வரவேன் அவன் ரெடியாக இருக்கான் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பான் இங்கே ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் எங்காவது மாட்டிவிடணும் நினச்சிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அப்படி தான் பேசுவான் அவன் ஆதித்யா கிட்ட பேசும்போது அப்படி தான் இருக்கும் நிறைய அழகான விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக பார்த்து பகிர்ந்துகிட்டே போவான் எல்லாரையும் ரொம்ப அழகாக பார்ப்பான் எல்லாரும் சொந்தமாக பார்ப்பான் அது பெரிய குவாலிட்டிங்க என் தம்பிக்கு தம்பி வாழ்க்கை ரொம்ப பெருசாக வருமா அதை மாற்றுக்கிறதே இல்லைம்மா நல்ல பொருளை பற்றி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்களும் தகப்பன் ஆடு மட்டுமே இந்த இந்த குவாலிட்டி எங்கேருந்து வரும்னா தாய் தகப்பன் மட்டும் தான் வரும் இல்லைன்னா வரத்துக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அது சொன்னேன் நம்ம பிறப்பு என்பது ஒரு முறை தான் எங்கே வேணால் பிறக்கலாம் நான் அம்பானி வீட்டில் பிறக்கணும்னு நினைக்க முடியாது அது ஆண்டவன் கொடுத்த விஷயம் எங்கே பிறக்கணும் அவங்க தான் முடி பண்ணேன் ஆனால் வளர்ப்பு என்பது யார்கிட்ட இருக்குதுன்னா தாய் தகப்பன் இருக்குது அந்த வளர்ப்பை ரொம்ப அழகாக வளர்த்துருக்கேன் அந்த பிள்ளைய அதனால் பிள்ளை ரொம்ப சூப்பராக இருப்பான் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பெரிய இடத்துக்கு வந்துடுவான் பெரிய இயக்குனர் ஆகிடுவான் அப்பவும் எங்களை கூப்பிடுவேன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் வேறு யாரும் வரமாட்டாங்க எல்லாம் எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க எல்லாருமே அங்கே ஒரு ஒரு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே தான் வரும் ஐயாவும் அங்கே தான் இருந்தாங்க அங்கே தான் வந்திருக்கும் அது வந்து ஆச்சா பூச்சா ஓடி வந்திருக்கும் முதல்ல லேட்டாக வந்திருக்கு பெரிய மன்னிப்பு அதே மாதிரி சத்தியா தம்பி தம்பி கிட்ட எங்கேயும் பார்த்து பழகணும் முகமாகவே இருக்காது எங்கேயும் பார்த்த மாதிரியே இருக்கான் வந்தவங்க பார்த்தும் அவன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கறதுக்கு அப்படி தான் இருக்கான் ரொம்ப அழகாக இருக்கான் ஏதோ ஏதோ அவன் முகத்தில் ஏதோ பேசுது ஏதோ அவனை பார்க்கும்போது எங்கேயும் பழகியிருக்கே எங்கேயும் எங்கே பார்த்துருக்குமா அப்படின்னு தோணுது அது ரொம்ப அழகான விஷயம் இல்லை பார்த்து பழகின மாதிரி ஒரு முகம் கிடைக்கிறது ரொம்ப அழகான விஷயம் ஆண்டும் அழகாக கொடுத்துருக்கான் அவனுக்கு நல்ல முகம் நல்ல மூக்கு நல்ல கண்ணு நல்ல வாயி நல்ல காது கம்பல் போட்டு மாதிரி வச்சுருக்கேன் பெரிய காதை கொடுத்துருக்கேன் ஆண்டவன் அதனால் அப்படி முத்து முத்தின கம்பல் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கேன் நல்ல முடி நாங்களாம் முடி தூக்கி வரணும்னா வழுக்கு தெரியும் எங்களுக்கெல்லாம் வழுக்கியே முடியாக வச்சுருக்கிறது பெரிய ஆளாக தான் அந்த வழுக்கையை ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய நெத்தி நெத்தி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அழகு இல்லை பத்தை போட்டு பாருங்களேன் அவர் கை பத்தாது அவ்வளோ அழகாக இருப்பான் நினைக்கிறேன் பத்தை போட்டு நான் வேட்டி சட்டை எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்தேன் அவன் தமிழ் பேசுறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது தமிழ் அஞ்சு கொஞ்சம் தமிழில் பேசலாம் தமிழ் அது ரொம்ப அழகு தம்பியா உங்களுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சத்தியா தம்பியா உங்கள் டீமுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க வல்லமுடல் தம்பியா வந்து நான் விஜய் டிவி பாட்டு பாடும்போது பார்த்துருக்கேன் தம்பி கூட ஒரு கிட்டார் உள்ள கையில் வச்சுருப்பான் எப்போதுமே கிட்டாரும் பேசும் அவனும் பேசுவான் தம்பியும் அதையும் பேச மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் தம்பி எங்கள் பேண்ட்டு வாங்க கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கணும் நம்மளும் ரெண்டு பேண்ட்டு அந்த பேண்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சது உண்மையிலே அவசர காலத்தில் உதவும் கீழே முடி போட்டால் அரிசி கொட்டி வச்சுக்கலாம் அந்த பேண்ட் உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக இருக்குது தப்பாக இருக்கா தம்பியா ஜா ஜோக்ஸ் பேட் ஓகே தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டேங்க ஒரு நம்பிக்கை தான் நான் நிறைய பேச மாட்டேங்க ஐயா ஏன்னா எனக்கு பேச வராது நிறைய ஞாபகம் சத்திய இது சொல்லுது உண்மை எனக்கு நிறைய ஞாபகம் வருது வேறு நான் என்ன பேச மறந்துடுவேன் அதனால தான் பொது மேடையில் பேச மாட்டேன் பேசுனா என்னென்னா திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ ஞாபகம் வைக்க முடியாத விஷயங்கள் தான் உண்மையை பேச விடுவேன் போய் பேசுகிற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உண்மையை பேச ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இருக்காது அதனால் உண்மையை பேச மாட்டிப்பேன் யார் யார் என்ன பண்ண மொத்தமாக சொல்லிவிடுவேன் அப்புறம் தம்பி வந்து திட்டுவான் ஏன்னா அப
தெரியாமல் கேட்டேன் தம்பி யார் திரும்பி ஓகே தம்பி யார் தேக்கி ஆரம்பிச்சு நான் போயிட்டேன் வீடு பக்கம் தான் அதனால் வீடு போயிட்டேன் எனக்கு அப்போ பார்த்தேன் தம்பியே அப்போ பார்த்த மாதிரி மாறவே இல்லை தம்பி அவன் வளர்ச்சி ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த சொன்னேன் கள்ளம் கபடம் ரொம்ப கள்ளம் கபடம் இல்லாத சிரிப்பு இருக்குல்ல அது எல்லாருக்கும் ஆண்டை கொடுக்கவே மாட்டான் ஒரு சில தான் கொடுப்பேன் நம்மளாம் மறைச்சி வச்சுருக்கோம் சிரிப்பை ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக சிரிச்சு வச்சுருக்கோம் மறந்துடுவோம் திருப்பி எப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டேன் அந்த சிரிப்பு சிரிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு அந்த சிரிப்பு என்பது சத்தத்தோடு இருக்கணும் அழகாக வர்றதுக்கான காரணமே என் தம்பியெல்லாம் பெரிய எடுத்துக்காட்டு அவன் பக்கத்தில் வச்சு யாரும் சிரிக்க கூட முடியாது நினைக்கிறேன் அவன் மட்டும் தான் தெரியும் நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் தெரியும் தம்பி எஸ்யா சத்தம் நல்லா இருக்குது அதுவும் சுதியில் தான் இருக்குது நான் சுதியில் இல்லை ரொம்ப சுதியில் பாடுற மக்கள் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த டீமுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் என் அருமை சகோதரன் செல்லஸ்டாலின் சாரை வந்து ஒரு சீனில் அப்பாவை பார்த்தேன் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில் சொல்லுவாங்க ஐயா இவங்க எல்லாம் நல்லா உடைக்கிற மக்கள் இந்த டீம் நல்லா உழைச்சிருக்கு அதுக்கு அவங்களாம் முன்னோட்டம் தான் எங்களுக்கெல்லாம் அவர் கார்பரேட்டில் வேலை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் வச்சுட்டு சினிமா தான் வாழ்க்கையில் முடிவு பண்ணு சினிமாக்காக நிறைய கஷ்டப்பட்டு சினிமாவில் வாய்ப்பு தேதி ஓடிட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கி நிறைய மக்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருக்குது நிறைய பேரோட ஆசைகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கான முயற்சிகள் கம்மியாக வச்சுக்கிறோம் முயற்சி முன்னாடி வச்சுட்டு தான் போதுமானது வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த முயற்சி பெருசு கருப்படகி அந்த பிள்ளை ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் தங்கச்சுமா உங்களுக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் தோப்பு தரவெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா தெரியல விவசாயம் பண்ணியிருக்கீங்களா தெரியல விவசாயம் பண்ணுங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு கிடைச்சிருக்கு நமக்கெல்லாம் விஷுவலாக ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த கேமரா பிடிச்ச தம்பிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தம்பியா நீங்களும் அழகாக இருந்தீங்க அதே மாதிரி மியூசிக் கம்போஸ் பண்ண தம்பிக்கும் நீங்கள் தான் பண்ணீங்களே தம்பியா நீங்கள் தான் கீபோர்டு வாசிப்பீங்களா செலவே இல்லை நடிச்சது நான் தான் பாட்டு நான் தான் கம்போஸ் பண்ணி தான் அவன் தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் செலவு இருக்கும் போது அவன் தம்பியா நைஸ் வரலாம் அவன் நூறு பாட்டு பண்ணலாம் தம்பி பிரச்சனையே கிடையாது நிறைய பாட்டு பண்ணுவாங்க தம்பிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இதில் நடித்த அனைத்து மக்களுக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் விஷுவல் ரொம்ப அழகாக இருந்தது மியூசிக் சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்தது பாட்டை பார்க்கும்போது அதுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வந்தமைக்கு பெரிய நன்றி உண்மையிலே லேட்டாக வந்திருக்கு பெரிய மன்னிப்பு அங்கேருந்து வரத்துக்கு காலத்து காலதமரம் ஆச்சு இது பெரிய விஷயமாக பேசப்படும் கண்டிப்பாக அந்த பேசுறதுக்கான ஒரு துவக்கம் தான் இது இந்த துவக்கத்துக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் நாம் பேசின வார்த்தைகள் யார் மனசு யாரும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் புண்படுத்தி இருந்தால் அது பெரிய மன்னிப்பு வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சி சத்யா அண்ட் த ஹோல் க்ரூக்கு ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் காட் பிளஸ் யூ இந்த ஒர்க் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆமையணும்னு மை பெஸ்ட் விஷஸ் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்ஸ் குட் ஈவினிங் ஆடியோ லான்ச் ஃபார் அ மூவி ரொம்ப காமன் பட் ஒரு இண்டிபெண்ட் கண்டென்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஒரு ப்ராப்பர் லான்ச் அண்ட் இத்தனை பேர் வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படியே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப பேஷனேட் மியூசிஷியன் நாட் ஜஸ்ட் மியூசிக் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும் அது தமிழ் பாட்டு தானே இது ஒரு இண்டிபெண்ட் கண்டென்ட் தானே அப்படின்னு யோசிக்காமல் ஒரு ஃபில்மேட்டிக்காக என்ன பண்ண முடியுமோ அவங்களோட அந்த ஓவரால் ஓவரால் அவுட் புட்டை வந்து ரொம்ப டீசெண்டாக அண்ட் தட் டூ இண்டிபெண்ட் மியூசிக்ன்றது வந்து இப்போ தமிழில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் அகெயின் இட் இஸ் லைக் ஸ்டார்டிங் டு பிக் பிக் அப் நவு ஸோ த ஹோல் க்ரூ நாட் ஓன்லி சத்யா யுவன் செல்வா அண்ட் த டிரெக்டர் ஆதித்யா எல்லாமே தே ஹவ் கிவன் த பெஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஆர் டியூட்டி டு என்கரேஜ் தம் எனக்கு சின்ன வருத்தம் என்ன பாட வச்சுருக்கலான்னு பட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாட் ஆல் தி பெஸ்ட் சத்யா காட் பிளஸ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் பேரே தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஸோ எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாேருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் வந்ததுக்கு அப்புறம் சத்யா ப்ரோ தான் காண்டாக்ட் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்பம் சாங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டிருந்தேன் என்ன ஆல்பம் சாங் நீங்கள் சாங் மட்டும் அனுப்புங்க நான் கேட்டுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டைட்டில் கேட்டப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அந்த டைட்டிலே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது கேட்ட உடனே நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஐ ஐ திங்க் ஒன் வீக் பிஃபோர் தான் இதை பிளான் பண்ணி அப்படியே சடனாக போனது எனக்கு ஃபுல்லாகவே புது டீம் இது யாருமே எனக்கு முன்னாடி தெரியாது பட் என்னை வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ட்ரீட் பண்ணாங்க நான் ரொம்ப அங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தேன் லைக் முன் ரொம்ப வருஷமாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார்
அண்ட் யுவன் யுவன் ரொம்ப அழகாக விஜுவல் தெரிந்தது நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி எனக்கு முன்னாடி லிங்க்லாம் அனுப்பல அவர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஆதி ஆதி ப்ரோ உங்களை பற்றி எல்லாருமே இவ்வளோ பெருமையாக சொன்னப்போ எனக்கு அந்த சொல்கிறது தெரியல ரொம்ப அப்படிலாம் இல்லை இவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த என்டயர் டீம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கெலாம் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி எங்கள் பாட்டை பார்த்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மயம் கோபி சார் பேசுறது வந்து எனக்கு சத்தியமாக ரொம்ப சிரிப்பாக இருந்துச்சு பட் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் என்னை வெளியே பார்த்தது நான் உங்களை பார்த்தது அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் இருந்துச்சு கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க செம்ம டயர்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அண்ட் நான் ஒரு பார்ட் டைம் இழிச்சவாயின்னு எனக்கு தெரியும் நான் ஃபுல்லாக சிரிச்சுட்டே இருப்பேன் பட் இட்ஸ் இட்ஸ் அன் ஆனர் டு மீட் ஆல் ஆஃப் யூ உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்கள் ஒர்க்கை ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் அண்ட் நான் இங்கே வந்து ஆக்சுவலி பதினொன்று வருஷம் ஆச்சு எனக்கே தெரியல வந்து புதுசில் வந்து எனக்கு தமிழ் சுத்தமாக தெரியாது இங்கே வந்து புதுசில் தான் எனக்கு எனக்கு புரிஞ்சது நான் ஒரு பீட்டர்னு அந்த வார்த்தை இங்கே தானே கண்டு நான் யோ நினச்சேன் எனக்காகவே கண்டுபிடிச்ச ஒரு வார்த்தை மாதிரி இருந்துச்சு சிங்கப்பூரில் பிறந்து வளர்ந்து நான் என் அப்பா அம்மா அங்கே பிறந்தாங்க என் தாத்தா பாட்டி அங்கே தான் பிறந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து என் பையன் வந்து என் ஃபேமிலியிலே தேர்ட் த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஃபஸ்ட்டு பையன் ஸோ பெருமையாக இருக்குது சிங்கப்பூர்லேருந்து பிறந்து வளர்ந்து மியூசிக் தமிழ் படம் வந்து சினிமாவில் ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஒரு இருபது படம் முப்பது படம் தான் வரும் அதில் வந்து நம்ம போய் பார்த்து ஏனோ சத்யா ஹேஸ் பின் ஸோ பேஷனட் சத்யா பற்றி சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அண்ணன் மாதிரி எப்படி எனக்கு நான் வந்து இதை சொல்லணும் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும் சத்தியோட அப்பா நல்லையா அங்கிள் வந்து ஒரு சிங்கர் சிங்கப்பூரில் இங்கே இன்னைக்கு வர முடியல அதனால் சத்தி நல்லையா அங்கிள் வந்து என்னோட அப்பாவோட ஆர்கெஸ்ட்ராவில் வந்து பாடிக்கிட்டு இருந்தார் சிங்கப்பூரில் அண்ட் என்னை வந்து அப்படியே டைப்பரில் ஓடிக்கிட்டு பார்த்துருக்காரு ரியர்சல்லாம் அண்ட் நான் வந்து சிங்கப்பூரில் ஒரு பாடுகிறான பிறகு சத்யா வந்து சின்ன பையனாக நான் பார்த்தேன் அண்ட் இப்போ வந்து சத்யா இஸ் யூனோ பி அபோத் கொலாபரேட்டிங் டுகெதர் நான் அதை சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சத்யாவோட பேஷனுக்கு நீங்கள் கை எல்லாரும் கை தட்டலாம் பேஷன் வந்து கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அது வந்து உள்ளேருந்து வரணும் அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி பேஷனட் அண்ட் முக்கியமாக நான் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு சிங்கர் ப்ளே பீங் அ ப்ளே பேக் சிங்கர் இஸ் த நார்ம் அதான் நார்மலாக இருக்கிற விஷயம் அண்ட் ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து லைக் உலகத்தில் வந்து செவன் பில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க நம்ம ஒன் பில்லியன் பீப்புள் மட்டும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒன் பில்லியன் பீப்புள் மட்டும் மியூசிக் வந்து வேறு ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்ம அதை கேட்குறோம் அதாவது சினிமா மூலமாக தான் நம்ம கேட்குறோம் பட் மற்ற ஊர்லலாம் வந்து அப்படி ஃபார்மேட் இல்லை ஒரு சிங்கர் பாடணுன்னா அவர் வந்து பாட்டுக்கு பாடுவார் அண்ட் தட்ஸ் த ஃபார்மேட்டில் ஸோ இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பேரலல் மியூசிக்காக ஆகணும்னு என்னோடய ஆசை இந்த சின்ன விஷயம் சொல்லணும் நான் இப்போ வந்து புதுசில் வந்து நான் ஒரு ஆல்பம் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனில் அப்போ ஐநூறு சீடி வந்து என் பேக்லேயே இருக்கும் எப்போதுமே எவ்வளோ வெறினா சென்னையில் வந்து நான் அப்போ காரெலாம் ஓட்டு ஓட்டு பயம் சென்னையில் கார் ஓட்டுறது பயம் ஸோ கேப் எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு டிரைவர் கிட்டேயும் நான் வந்து ஒரு சீடி கொடுப்பேன் கேப் ஃபேக் கேப் ஃபேக் கட்டும்போது எந்தாங்கன்னா கேப் ஃபேர் அதுக்கப்புறம் எந்தாங்கன்னா சீடி எது சார் இல்லை என் பாட்டு கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஐநூறு சீடி கொடுத்துருக்கேன் சென்னையில் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கேப் டிரைவர்ஸ் வந்து திருப்பி என்ன வேறு ஒரு இடத்துல இருந்து பிக்கப் பண்ணும் சார் ஞாபகம் இருக்கா சார் நீங்கள் தான் சீடி க்ளவ் கம்பார்ட் வந்து சீடி எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்ல மெமரிஸ் எனக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாடலுங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் வே டு ஷோ யுவர் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் நம்ம சினிமாவில் பாடின பாடல்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபீலிங்ஸை வந்து நம்ம ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை டே ஒரு டைரக்டரோட உணர்வோ இல்லை ஒரு ஹீரோவுக்கு உணர்வோ அந்த கதாபாத்திரமோட உணர்வு தான் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் பட் ஒரு சிங்கரோட உணர்வுகளை வந்து நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்புகள் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்கேல் ஜாக்சன் வந்து பாடுற பாட்டு எல்லாமே வந்து அவரை பற்றி தான் எட் ஷீரன் பிலி அலி சிங்கலாம் சொல்லிட்டு போல் போகலாம் பட் நம்ம ஊரில் ஜாம்போ வாங்கலே வந்து நெற நிறைய பாடுங்க தேர்ட்டி த
ஸோ இந்த ஃபுல் அட்டம்ப்ட் வந்து இந்த என்டையர் டீமுக்கு வந்து நான் என்னோடய ஹார்டியஸ்ட் ஹார்டியஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆதித்யா யுவன் செல்வா தேஜு தேஜா தேஜு தேஜு எல்லோரும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் விஷ் தட் இந்த மாதிரி நிறையா இன்னும் நிறையா ஆர்டிஸ்ட்ஸ் வரணும் வந்தோரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது உண்மை என்னை வந்து ப பதினொன்று வருஷமாக என்னை வாழ வைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் சத்யாவும் இன்னும் பல வருஷமாக எங்கள் வாழ வைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் என்டையர் டீம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் இல்லை இப்படி தான் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்கில் வெல்கம் நோட் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்புறம் வெல்கம் நோட் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் என்ன நான் இங்கே இங்கே யாருக்குமே க்ரூக்கும் யாருக்குமே தேங்க் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு கரகடன் பேசிட்டு போயிட்டேன் அதனால தான் திருப்பி இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சுவலி எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க யுவன் செல்வா வந்துட்டு இவ்வளோ பேசுவான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவன் வந்துட்டு இப்போ தான் இங்கே வெளில கூட இந்த என்னடா பேச போகிறா சொல்கிறா எனக்கு என்ன பேசினே தெரியலடா எனக்கு என்ன பேசினே தெரியலடா அப்படின்னா நான் பேச நினச்சதெல்லாம் பேசிட்டான் அதுதான் உண்மை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு லொக்கேஷன் எங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்த இம்தியா சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உபேன் அண்ட் சாயத் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அப்புறம் எங்களை எக்ஸிக்யூட் பேசி இம்தியாஸ் அப்புறம் மேனேஜர் கலை அப்புறம் எங்களோடய பிஆர்ஓ ஆனந்தண்ணா அவங்களுக்கு தேங்க்யூ நிறையா கம் கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாமே இந்த ஈவெண்ட் நடத்தி கொடுத்ததுக்கு லாஸ்ட்டாக ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ டு பாலாஜி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் சார் மைன் கோப்பினர் ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் கூப்பிட்டாலும் அவங்க வந்துட்டு வேறு ஒர்க் இருந்தாலும் அது முடித்தோடனே இங்கே வரணும் அவங்களோட இன்னும் கூப்பிட்டாங்க வரணும் ஐ மீன் நீங்கள் இவ்வளோ பேசுனீங்க நான் அதுக்கு அதை வந்துட்டு அது ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நான் இனிமேல் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் பிரித்விநா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் பிரவீனா திப்பு சார் ஹரிணி மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் அண்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா இந்த சாங்கை வந்துட்டு சிங்கப்பூர் அண்ட் இண்டியா கொலாபரேஷனில் பண்ணுற ஒரு சாங்காக இருந்தாலும் இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வந்துட்டு ஐ திங்க் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நினச்சாங்கன்னா ஃபிலிம் மியூசிக் லெவலுக்கு அதை ப்ரொமோட் பண்ண முடியுன்றதை நான் நம்புகிறேன் அதுக்கான சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் And uh, the song that we have given is also at the par. Thank you all so much for coming. I request Satya Bro to say a few words. Okay, I'm going to talk about Prithi Sir, Palaji Sir, 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 Thank you for coming. Um, ஆக்சுவலி நர்வஸாக இருக்குது ஏன்னா இந்த பாட்டு வந்து ஐ திங்க் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே டிராஃப்ட் பண்ணி கம்போஸ் பண்ண ஒரு சாங் தான் பட் விஜுவலைசேஷன் வந்துட்டு ஐ வாண்டட் டு ஃபுல் மீட் லைக் ஒரு வயலில் இந்த மாதிரி ஒன்று எடுக்கணும்னு தான் ஆசை பட் என்னாச்சுன்னா கோவிட் வந்துச்சு ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் லாக்டவுன் பண்ணிச்சுல அந்த மாதிரி இன்னையும் லாக்டவுன் பண்ணிச்சு ஸோ என்ன செஞ்சேன் சிங்கப்பூர்லேயே ஷூட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு போகாமல் ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணி இந்த ப்ரொஜெக்ட் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு நாள் வந்து நியூஸில் போட்டாங்க இந்தியா வந்து பார்டர் திறந்துருச்சு அப்படின்னு போடுறா போட்டேன் அப்படின்ட்டு யுவனுக்கு ஃபோனை போட்டேன் நண்பா கிளம்பி வர பிளானை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ யுவன் வந்து நான் மொதல் மொதல் வந்துட்டு எங்கள் அம்மா அங்கே தான் உட்காந்துருக்காங்க எங்கே எக்கடா போகிறேன் அப்படின்னாங்க இல்லை சென்னை போயிட்டு வரேன் சென்னை போயிட்டு வரியா எதுக்கு மியூசிக் விஷயமாக போகிறேன் யார் தெரியும் உனக்கு அங்கே அப்படின்னாங்க ஒன்றுமே தெ தெரியாது எனக்கு பட் போனேன் கிளம்பி போனேன் எனக்கு வந்து வண்டியில் அங்கே ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் தான் யுவன் ஸோ யுவன் வந்து மொதல் எது நிறைய சொன்னார் நம்பிக்கை அது இதுன்னு சரி ரெண்டு கையும் யுவன் உள்ள தட்டுறதுக்கு அவரும் அந்த நம்பிக்கையான ஆளாக இருக்கிறனால தான் வந்துட்டு என்னால் அவர் நம்ப முடிஞ்சிச்சு அவர் அவர்கிட்டயே வந்து என் பேங்க் பாஸ் அவுட்டு கொடுக்கலாம் ஒன்றும் எடுக்க மாட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து மொத மொதல் ட்ரிப்பு ரெண்டாவது ட்ரிப்பு வந்தது வந்து இன்னொரு அண்ணன் அதாவது பிரவீன் அண்ணன் இன்றைக்கி இவரே சாந்தமாக உட்காந்துருக்காரு அப்படி ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி அப்படியே உட்காந்துருக்காரு பட்டு இந்த ஹோல் என்டையர் ப்ரொசஸ் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பேக் போனாக இருந்தவர் வந்து பிரவீன் அண்ணன் தான் ஏன்னா வந்துட்டு இங்கே ஆக்சுவலி எனக்கு யாரும் தெரியாது இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஒர்க் டைரக்டரு அண்ட் இவங்க மூலமாக எல்லா கான்டாக்ட் மூலமாக தான் வந்தது பட் என்னால் இதை செய்ய முடிஞ்சதுக்கு காரணம் வந்துட்டு ஆக்சுவலி பிரவீன் அண்ணா தான் இதை என்னால் ஒரு ஆளாக இதை செஞ்சுருக்க முடியாதுல்ல இட்ஸ் எ டீம் ஒர்க் ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் பிரவீன் அண்ண
ஒரு மாதிரி நர்வஸாக இருக்குது திப்பு சார் திப்பு சார் வந்துட்டு ஒரு சொந்த தம்பி மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிறாரு ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் ஓகேடா எல்லாம் ஓகேயா யாராச்சும் ஏதாவது சொன்னாங்களா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் வந்துட்டு என்னை நான் கூப்பிடவே மாட்டேன் அவர் அவராக அடிச்சுக்க வேண்டி நல்லா இருக்கேடா ஓகேயா அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஒரு உண்மையிலே ஒரு தம்பி மாதிரி பார்த்துக்கிறாரு ஸோ எனக்கு இந்த ப்ரொஜெக்ட் மூலமாக ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்காங்க ஃபேமிலி கிடச்சிருக்காங்க யுவன் ப்ரோ ஆதி ஆதி வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறதுனா வந்துட்டு அந்த ஒரு சி ஒரு ஷார்ட் போயிட்டு லேட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லேட் ஆகினப்போ அந்த ப்ரொடியூசருக்கு தான் வந்து பெரிய பிரச்சனை அந்த ப்ரொடியூசரே குதி குட்டி ப்ரொடியூசர் நான் தான் ஸோ அது ராத்திரி வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துற நைட் ஷார்ட் வந்துட்டு ஆக்சுவலி எடுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி நான் சொன்னேன் ப்ரோ எப்படியாவது எடுத்துருக்கிறோம் இந்த ஷார்ட் அடிக்க வைக்கலன்னா இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் போயிடும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் சரி ப்ரோ நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஓரமாக போயிட்டு ஒரு டக்குனு ஒரு ஷெடியூல் பண்ணிட்டு ரெண்டு லைட் இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டு ஃபிலிமிங் லைட் கூட கிடையாது இது யுவன் ப்ரோ வந்து அந்த ரெண்டு லைட்டை வச்சு ஓகே ப்ரோ பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டை வச்சார் பார்த்தா பாடம் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதான் அவர் ஒரு டேரக்டரை தாண்டி அதை பிளானிங் பண்ணுறதுல வந்து பக்காவும் பண்ணுவார் அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இம்ப்ரெஸ்ஸான ஒரு விஷயம் அதுதான் அது வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு யோசிச்சு ஓகே ப்ரோ இப்படி ஷார்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படி ஷார்ட் வச்சுக்கலாம்னு டக்குன்னு அந்த ஸ்பாட்டில் பண்ணது வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி இம்ப்ரெசிவ் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமும் கூட ஓ எப்படி இது ஓகே எனக்கு இந்த லைட் இல்லை ஓ டைம் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய முடியுமோனு அதை கரெக்டாக அதை பண்ணார் அது ஒர்க் ஆகிருக்கு அதுதான் பெரிய விஷயம் ஸோ அதான் அப்புறம் வந்து தேஜா தேஜா வந்துட்டு நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆக்ட்ரெஸ்லாம் வந்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆக்டிடியூடாக இருப்பாங்க பக்கத்துலலாம் வர மாட்டாங்க பேச மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகினாங்க பேசினாங்க எனக்கு வந்து சாங்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி எல்லாமே பண்ணாங்க ஸோ ஐ மீன் இட்ஸ் இப்போ சாங் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வேணால் ஈஸியாக இருக்கலாம் என்னப்பா ஒரு ஷேர் பட்டன் தட்டி விட்டால் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க இட்ஸ் அந்த ப்ரொஜெக்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் நான் பார்த்த வரைக்கும் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னு தெரியாது இந்த வரைக்கும் எனக்கு அது குளூவாக தான் எல்லாருமே வந்து கலையில் தானே இருக்கும் கலை தாய்க்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லாமே நம்ம பேஷனட்டாக பட் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப பேர் ஷேர் பண்ணுறது கிடையாது செய்கிறது கிடையாது பட் இது அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேஷ் ஒரு பர்சனல் லீ ரீசன் இருக்கலாம் அது என்னவாக இருக் இருந்தாலும் ஓகே தான் பட் அவங்க வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்லி சொன்னப்போனால் இங்கே யாருக்கும் என்ன தெரியாது பெரிய ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ ஒரு ஆளே இல்லைங்கிறப்போ அவங்களுக்கு உதவி செய்கிற மனசு இருக்குல்ல எல்லாருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே பெருசாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து இது என்னால் எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்திருக்கிறது வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு ஒருத்தர் மேலேயே வச்சுருக்கிற பேஷனேட் அன்புனால தான் வந்திருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப பார்க்கவே நல்லா இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதுக்கப்புறம் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரில எனக்கு எல்லாம் பேசிட்டேட்டா ஓகே ஓகே பொழைச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன் வந்திருக்கிற ப்ரைஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ப்ரோ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ப்ரோ வந்து அதை அடித்து இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் எடுத்து இப்படியாக்கி 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 கொடுத்தாரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் நான் தானே ப்ரொடியூசரு ப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஓகே சார் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நான் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிட்டேன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து உண்மையிலே இல்லை மறுபடியும் தப்ப சொல்லிட்டடா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அப்போ பாருங்கள் நான் எவ்வளோ நர்வஸாக இருக்கேன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கரெக்டாக இருக்கா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் தம்பி இம்தியாஸ் தம்பி இவர் தான் வந்து காஸ்டிங் வாய்ஸ் வந்து எல்லாருமே பார்த்து பார்த்து பண்ணி கொடுத்தது நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவில் கொஞ்சம் கம்மியாக இல்லாமல் இருக்கிறது காரணம் வந்து அவர் தான் ஏன்னா நான் கொடுத்த பட்ஜெட்டில் அவர் இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ என்ன பட்ஜெட்னு சொல்ல மாட்டேன் அது யோசிக்காதீங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ப்ரெஸ் எல்லாருமே அப்படியே பார்க்கணுங்க எப்படா முடிச்சுட்டு போவோம் என்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க Thank you for coming. நல்லபடி இதை போ பிடிச்சிருந்தா நல்லபடி இதை பற்றி போடுங்க பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் தம்பிலாம் வந்திருக்காங்க எனக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கீ